Okay, Lesungen in Deutschland sind einmalig, wollen wir es mal kurz passen. I want to see your faces. And you all look like you're in family. Peter ist ja unglaublich vielseitig. Ähm, Jussi ist sehr vielseitig. Er malt, er baut Häuser um, er, ist, er war ein Rockmusiker, all das. Peter also bitte Respekt haben, ne? <lacht> weil das hier ist das schönste Sprachwort der Welt. <lacht> äh, It's a German language, did you know? The original German language. <laughs> Kein Akkusativ und Dativ und Ausbreitung nach dem Zu und Quatsch. Keine Werbungen in die Ende. We can, we can first cross with it. And then you copied us. <laughs> have been putting a lot of unnecessary verbs and Kasus and whatever on it. Also, ich spreche wirklich gut Deutsch, aber ohne Grammatik. <lacht> ja, bin ich. Okay, das ist Dänisch, es ist ein bisschen anders. Ne? So, gibt es eine Dänen hier? Ja, gibt es Dänen? Hallo, mein Lieber, lass uns tanzen. Okay, Kapitel 2. Mandag den 30.11.2020. Markus. Ikke noget kønt syn, tænkte drabschef Markus Jacobsen, da han fandt sin grandvoksne vise politikommissær, siddende med lukkede øjne og åben mund, helt udsplattet bag skrivet. Virkelig sjovt. <laughs> Der Chef der Mordkommission nickte. Die Renovierung des Kellers unter dem Polizeipräsidium hatte den Kollegen des Sondernetzernates Kuhn mächtig zugesetzt. Und ehrlich gesagt war er selbst auch nicht glücklich nach dem Umzug der Ermittlungseinheit ins neue Domizil nach Telkau am Südraum, das, das anarchistische Dezernat des Landes so nahe bei sich zu haben. Die Kombination von Karls verkniffener Mine und Roses ewiger großer Klappe würde jeden fertig machen. Tatsächlich wünscht er sich Karl und Co. manchmal zurück in die Tiefen des Präsidiumkellers. Aber das würde nicht passieren, das war Markus klar. Nur gerade in diesem schrecklichen Corona-Jahr wäre es für alle besser gewesen. So after a few minutes while your head is falling down to the pillow, giving you a very short sentence. That's short. This is a cliffhanger. And then you cannot sleep. So you can... Yeah. After 20 minutes, you are really ready to sleep. Tomorrow you must go to work But in my opinion, you shall not. <laughs> so, after this cliffhanger, and you are very tired and going to sleep, then I give you the crime. <laughs> and the worse the crime is, the less you can sleep. <laughs> Thank you for that. <laughs> After yet 20 minutes, now you must simply sleep. And then I give you the funny stuff, the camera jokes, the dialogue. And within a split second, you are going to laugh just, just like, oh. But having done that, you cannot sleep. Because a laugh makes dopamine in your blood. Yet another will pass on. Now it's very late. You must sleep, but then I give you the cliffhanger. <laughs> And so it goes on. And when you go to work or not the day after, and you are very, very exhausted, 
and your boss will shit me? I can tell you, I don't care. <laughs> Also ich kann Ihnen nur als Tipp geben, entweder wie Peter das Buch in den Ferien zu lesen, dann hat man ein paar Stunden, wo man nicht unbedingt schlafen muss, oder es natürlich am Freitag oder Samstag zu lesen, aber nicht am Sonntagabend. Eine Dame in tadellosem Anzug saß hinter dem Steuer des Lexus, der mit laufendem Motor vor seiner Villa wartete. Um diese Zeit werden wir etwa 35 bis 40 Minuten zum Flughafen brauchen. Machen Sie es sich bequem. Sie sprach mit eindeutigem Südstaatenakzent. Bitte bedienen Sie sich in der Bar. Im Kühlschrank finden Sie einen gekühlten Don Perignon, etwas Hermel, Gin, Tonic Water, Wasser und auch Eiswürfel, nicht zuletzt einen vernünftigen Poligny Montranché und einen wunderbaren Chateau La Cabane en Roll. Sie sah in den Rückspiegel und nickte ihm zu. Herzlichen Dank für diesen wundervollen Abend. Großartig. Und äh, wir sind so froh, dass wir Sie alle drei hier haben durften in Rheinbach. Äh, da hat Sie recht. Das wäre nicht dasselbe gewesen, wenn Sie hier nicht zu dritt gewesen wären. Großartig. Ihnen, Margarete von Schwarzkopf, vielen Dank für die klugen Fragen und für die leichthändige Übersetzung und Moderation. Ähm, ja, ich danke Jussi für diese vielen interessanten Einblicke. Ich danke Peter Lohmeyer dafür, dass er wirklich gezeigt hat, also die Bücher hat lebendig werden lassen und gezeigt hat, dass sie sowohl spannend als auch sehr witzig sind. Und äh, ich äh, bin sehr dankbar, dass Sie alle sich nicht zu ernst nehmen, dass wir einen großartigen, witzigen Abend hatten. Ja, Mensch, das störe ich eure Menage à trois hier oben. Hatte so ein bisschen was von Jim und Jim, die zwei Jungs. Und Hallo. <lacht> Scheint und sein. Das Leben meint es gut mit Dämen und mit denen, denen nahestehen. So sang 1976 der charmante dänische Exportschlager Vivi Bach mit ihrem österreichischen Ehemann Dietmar Schönherr zu sanft säuselndem Swing. Das war das Erste, was ich jenseits des Erdkundeunterrichts über Dänemark, ja über Skandinavien generell erfuhr. Und es gab Michel von Lönneberger, Ferien auf Saltkrokan und die Mumis. Ein ungenaues, Tessu, ja, ein ungenaues, lichtflirrendes, mückendurchtanztes Bild der Länder nördlich von Flensburg, die ich bis heute nicht bereist habe. Dass er 2010 den begehrten skandinavischen Krimipreis, den gläsernen Schlüssel, zu erkannt bekam, legt in Verbindung mit seinem lang anhaltenden Erfolg die Vermutung nahe, dass demnächst irgendwann im Hause Adler Olsen alle beweglichen Gegenstände aus Glas sein. <lacht> Seine Krimis um Karl Merck sind belletristische Kunstwerke auf hohem literarischem Niveau. Tolles Publikum und ich I hope, uh, you see, I think they They are like the people from Cologne, they're nice here, aren't they? Yeah? I know it's okay. I love you all. <laughs> <laughs> Quite unexpected. It was really. But who else? You. You know what? 
part of this success of mine, I'll tell you now, it's you. And how can that be? I can tell you, I am so clever <laughs> that I know that you have been reading many books and are clever too. So if you understand that I'm writing here in, let's see, scene number A, and this is scene number F, why tell it all? Why tell it all A, B, C, D, E, F? Unnecessary with you as readers, because you can fill in that's a secret. You are the missing voice of my stories. You are the creative one who are imagining locations, deeds, and many other things. And you are so different from Ainanda. If I point out a, a stain of blood like this here, some of you are so tough that it's Nothing. You only see so much blood, blood here. <laughs> but some of you are scared and see piles of blood, like, you know, the flood here in the city in July, streaming in every street. And to know the difference in your way to imagine the story means you are my co-writer. And it's so important that I'm not too detailed when I'm describing characters, locations, because you can do that yourself. If I'm talking about a scene where they are going from here, taking a cup of coffee, drinking it very slowly, it's not funny. If I take a set and he makes some coffee, like, you know, with sugar, and while he's speaking, very, very many spoonfuls of sugar. So, and then he's tasting it, more sugar. <laughs> that's funny. But you can imagine, you know, the funny stuff, that stupid camera joke, you know, is in your head, in the pictures, and the story really lives. And I, I take so much care of that. It's true that I'm manipulating a little when you're trying to sleep. That's one thing. And another thing is I'm respecting you as readers so much. So my missing link, you, the reader, that's my success and that's a part of this dagger. Thank you for that. time you ever see it. <laughs> As I bring it home and I put it to my most precious stuff, the dearest thing I have on my shelf in my office. There you go.